जिसमें हमको क्या निकालना है वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब हमको एच बार निकालना है इससे पहले जो किया था उसमें डी एच निकालना था इसमें एच निकालना है एच का जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं हम पहले एच के जो फॉर्मूलेज हैं एक तो है फॉर फाइनाइट फॉर फाइनाइट करेंट एलिमेंट करेंट फिलामेंट फॉर फाइनाइट करेंट फिलामेंट जो फॉर्मूला है उसका एच इक्वल्स टू आई डिवाइड बाई फोर पाए रो इन टू साइन अल्फा टू माइनस साइन अल्फा वन इन टू ए के ये फॉर्मूला है इसका और फॉर इनफाइनाइट यहाँ ऊपर लिखता फॉर इनफाइनाइट फॉर इनफाइनाइट फिलामेंट इनफाइनाइट फिलामेंट जो फॉर्मूला है एच इक्वल्स टू आई अपॉन टू पाए रो ए कैप फाइव तो आप देख सकते फॉर्मूले में एक एफ फाइव एक एफ फाइव दोनों जगह लग रहा है और बस डिफरेंस इतना है कि जहाँ फाइन इनफाइनेट में टू है और फाइनेट में फोर है और यहाँ पे एंगल का डिफरेंस है इसको आप याद रखना पड़ेगा आपको फॉर्मूले को तभी तो आप स्टार्ट कर पाएंगे अब यहाँ पे देखो यहाँ जो रेंज दी हुई है पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फाइन वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है कार्टिशन सिस्टम में निकालना है और इस पॉइंट पर निकालना है मतलब एच आपको इस पॉइंट पर निकालना है कॉज बाय करेंट फिलामेंट जो कि करंट फिलामेंट है उसका डायरेक्शन दिया ए जे डायरेक्शन जेड एक्सिस पे है तो हम एक पहले जेड एक्सिस बना लेते हैं यहाँ बनाते हैं इसको ये जेड एक्सिस है जेड एक्सिस के ऊपर आपको जो करंट फिलामेंट है वो जेड इक्वल टू जीरो से सिक्स की तरफ है तो जेड इक्वल टू जीरो अगर यहाँ मैं मार्क करता जेड इक्वल टू जीरो और जेड इक्वल टू सिक्स जो है उसको प्रपोर्शन निकल लेते हैं थ्री थ्री यहाँ ले लेते हैं सिक्स यहाँ लेते हैं जेड इक्वल टू सिक्स यहाँ पे आ गया तो पहला जो करंट एलिमेंट है करंट फिलामेंट है वो एक्सटेंड हो रहा है जेड इक्वल टू जीरो से जेड इक्वल टू सिक्स यानी इतना ही करंट है फिर करंट फिलामेंट से भी इतना ही है पहले केस में पहले पार्ट में और उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है ट्वेंटी फोर मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इसमें और आपको निकालना है एच इस पॉइंट पर वन पॉइंट इसमें जेड आप देख सकते हैं थ्री है जेड थ्री है मतलब जेड एक्सिस पे वो थ्री यानी इसके आसपास के सामने कहीं आएगा वो यहाँ पे उसका एक्स वाई कहीं भी हो सकता है लेकिन जेड उसका यहीं रहेगा जहाँ पे जेड थ्री होता है उसी लाइन में कहीं ना कहीं रहेगा तो यहाँ पे पॉइंट पी आएगा वन पॉइंट फाइव टू और थ्री ये हो गया तो इस पॉइंट पे निकालना है थम थम लगा देंगे इस करेंट के डायरेक्शन में और फिंगर ऑफ टिल्ड करेंगे तो इस पॉइंट पर इनवर्ट डायरेक्शन में आएगा बस इतना नॉलेज के लिए काफ़ी है और करंट फिलामेंट का जो डायरेक्शन है वो ये जो डायरेक्शन है इसका ये ए जेड डायरेक्शन है पॉजिटिव ए जेड निगेटिव ए जेड नहीं पॉजिटिव ए जेड डायरेक्शन है ठीक है सब यहाँ से हम इसको परपेंडिकुलर सबसे पहले काम करेंगे परपेंडिकुलर डालेंगे क्योंकि जेड से परपेंडिकुलर जो होता है उसका नाम होता है रो और फॉर्मूले में रो आपको लगेगा जैसे फोर पाए रो है इधर टू पाए रो है तो रो निकाल लेते रो निकालने के लिए मतलब यहाँ से आता है डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ के कॉर्डिनेट पता होना चाहिए यहाँ के कॉर्डिनेट नहीं दिए यहाँ के दिए तो यहाँ के कॉर्डिनेट से यहाँ के कॉर्डिनेट निकाल लेंगे कैसे निकालेंगे Z एक्सिस पे सबसे पहले Z एक्सिस के ऊपर x वैल्यू x की वैल्यू और y की वैल्यू जीरो होती है Z एक्सिस पे x और y जीरो होता है और जो Z के सामने है यहाँ पे थ्री है तो थ्रो उस लाइन पे हर जगह Z थ्री रहेगा तो यहाँ पे Z थ्री रहेगा कोऑर्डिनेट निकल गया और सबसे पहले रो निकाल लो रो का फॉर्मूला कैसा है ये वन पॉइंट फाइव माइनस जीरो स्क्वायर करेंगे फिर टू माइनस जीरो स्क्वायर करेंगे थ्री माइनस थ्री जीरो होता है फिर उसका रूट ले लेंगे इसको हम कैलकुलेटर में कर लेता हूँ तो ये 1.5 पॉइंट फाइव माइनस जीरो वन पॉइंट फाइव होता है वन पॉइंट फाइव स्क्वायर फिर टू माइनस जीरो टू स्क्वायर या तो टू पॉइंट फाइव उसका रूट ले लिया तो टू पॉइंट फाइव आ रहा तो रो की वैल्यू आ गई टू पॉइंट फाइव अब ये जो फॉर्मूले में ए फाइव दोनों में लग रहा तो ए फाइव पहले निकाल लेते हैं ए फाइव का जो फॉर्मूला है ए फाइव का फॉर्मूला होता है करेंट का डायरेक्शन ए आई क्रॉस ए रो डायरेक्शन ये फॉर्मूला है उसका जब डायरेक्शन किया तो उसमें लिखाए थे मैंने कि ए फाइव का डायरेक्शन होता है करंट का डायरेक्शन इन क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट विद ए रो डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन अभी हमारे केस में जेड है तो फॉर्मूले में हो जाएगा ए कैप जेड क्रॉस ए कैप रो तो ए फाइव अगर आपको निकालना है तो आपको ए जेड जो कि स्टैंडर्ड डायरेक्शन है तो है ए रो निकालना पड़ेगा ए रो मतलब रो के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर कैसे निकलता वेक्टर अपॉनिट्स मैग्नीट्यूड तो यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर मतलब ये यहाँ इसको पी वेक्टर बोल देंगे पी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड तो ए कैप रो यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर कैसे निकलेगा 1.5 पॉइंट फाइव माइनस जीरो वन पॉइंट फाइव ए कैप एक्स टू माइनस जीरो प्लस टू ए कैप वाई थ्री माइनस थ्री जीरो जीरो मतलब गया और वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कितना है 2.5 तो ए रो मतलब वेक्टर 
डिवाइड बाई टू मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिख लिया ये ए रो को हम यहाँ पुट कर लेते हैं ए कैप जेड क्रॉस वन पॉइंट फाइव ए कैप एक्स प्लस टू ए कैप वाई होल डिवाइड बाय टू पॉइंट फाइव अब जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर तीन हो तीन इधर है तीन इधर है तो फिर डिटरमिनेंट करेंगे तो इजी जाएगा इसको भी डिटरमिनेंट से सॉल्व कर सकते हैं आप ठीक है <coughs> इसको डिटर कर सकते डिटरमिनेंट सॉल्व लेकिन डिटरमिनेंट क्योंकि बड़ा हो जाता इजी कैसे कर डायरेक्ट कर सकते एक ए जेड क्रॉस ए एक्स क्या होता है वो लिख लेंगे फिर ए जेड क्रॉस ए वाई क्या होता है वो लिख लेंगे लेकिन इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करते हुए तो आपको डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्स वाई जेड ये डायरेक्शन का जो सिक्वेंस है ना इसको हमेशा याद रखना फॉरवर्ड डायरेक्शन जो होता है एक्स वाई जेड इस डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा प्लस आता है और रिवर्स डायरेक्शन में माइनस आता है तो ए जेड क्रॉस ए एक्स तो ए जेड क्रॉस ए एक्स करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो रिजल्ट ए वाई पॉजिटिव ए वाई आएगा वन पॉइंट फाइव ए वाई फिर प्लस ए जेड क्रॉस ए वाई ए जेड क्रॉस ए वाई ये रिवर्स डायरेक्शन हो गया तो आंसर तो ये आएगा लेकिन निगेटिव आएगा माइनस ए एक्स आएगा तो माइनस टू ए कैप एक्स ठीक है डिवाइड बाई टू पॉइंट फाइव ये निकल गया ए फाइव ए फाइव तो लगना ही था ये फाइनेट रेंज है ये सेमी फाइनेट है ये इनफाइनेट है तो दोनों फॉर्मूले में ए फाई रखता है इसलिए हमने पहले ए फाई निकाल लिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे फाइनेट वाला जो पहला पार्ट है उसको करेंगे फाइनेट के लिए फाइनेट का फॉर्मूला ये है उसमें आपको क्या क्या लगा ए फाई जो हमने निकाल लिए करंट की वैल्यू आई जो कि गिवन क्वेश्चन में गिवन है ट्वेंटी फोर फोर पाए रो रो हमने निकाल लिए सब निकल गया बस अल्फा वन अल्फा टू नहीं निकला अल्फा वन अल्फा टू निकालते फिर सॉल्व करते अल्फा वन अल्फा टू क्या होता है जो जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं उस पॉइंट से इनिशियल पॉइंट यानी करंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा उस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे उसके बाद करंट जहाँ पे जाके करंट जहाँ पे एंड हो रहा एंड नहीं होता जब मैं करंट यहाँ से ऐसा कहीं से आया हूँ ऊपर टिल्ट हुआ होगा फिर यहाँ से मोड़ गया होगा तो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ ख़त्म हो गया तो इस तरीके से यहाँ पर जोड़ देंगे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ देंगे ये इनिशियल पॉइंट को जोड़ेंगे उसका उसका एंगल का नाम होता है अल्फ़ा वन फाइनल पॉइंट जोड़ेंगे उसका एंगल का नाम होता है अल्फ़ा टू अब जो अल्फा वन है वो एंटी क्लॉक है अल्फा टू क्लॉक है जो एंटी क्लॉक वाइज उसको माइनस लेंगे जो क्लॉक है उसको प्लस लेंगे यहाँ से यहाँ तक कि हाइट जो दिख रही जीरो से थ्री ये थ्री रहेगी थ्री से सिक्स फिर थ्री रहेगी जीरो से थ्री थ्री है थ्री से सिक्स फिर थ्री है तो ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों पता है बेस टू है परपेंडिकुलर थ्री है इसका भी ये ट्रैंगल का भी बेस पता है और हाइट परपेंडिकुलर पता है तो आप टेन यूज़ करेंगे क्योंकि हाइपोटेनियस नहीं पता टेन यूज़ करना पड़ेगा तो अल्फा वन विल बी टू टेन इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर कितना अपना थ्री है अपॉन बेस कितना टू पॉइंट फाइव है इसको कैलकुलेटर में कर लेते हैं तो कैलकुलेटर में कर लेते हैं अब देखना यहाँ पे ऊपर में डिग्री सिंबल होना चाहिए तो आंसर डिग्री में आएगा ठीक है तो फिफ्टी डिग्री हो गया आंसर टेन इनवर्स ऑफ थ्री बाई टू पॉइंट फाइव तो आंसर आ रहा फिफ्टी पॉइंट फिफ्टी पॉइंट वन नाइन डिग्री लेकिन क्योंकि अल्फा वन निगेटिव लेना है इसलिए अल्फा वन को निगेटिव कर देंगे ये माइनस में लेते हैं इसको तो ये माइनस साइन यहाँ भी लगाएंगे माइनस साइन यहाँ भी लगाएंगे क्यों माइनस लेते हैं क्योंकि अल्फा वन जो है एंटी क्लॉक आ रहा है उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन उसका क्लॉक होता है एंटी क्लॉक वाइज आने की वजह से निगेटिव ले रहे हैं और ये अल्फ़ा टू के क्लॉक है तो उसको पॉजिटिव लेंगे अल्फ़ा टू टेन इनवर्स ऑफ इसका भी जो है हाइट है थ्री और बेस है टू पॉइंट फाइव तो आंसर तो सेम ही आना है 50.19 डिग्री अल्फा वन अल्फा टू निकल गया अब जस्ट फार्मूले में पुट करना है फार्मूला है एच इक्व टू आई है 24 फोर डिवाइड बाई फोर पाई रो है 2.5 पॉइंट फाइव इन टू साइन अल्फा वन नहीं साइन अल्फा टू पहले है अल्फा टू अल्फा टू कितना है 50.19 पॉइंट वन नाइन माइनस साइन अल्फा वन माइनस फिफ्टी ठीक है और साइन की प्रॉपर्टी क्या है साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा मतलब माइनस साइन बाहर आ जाता है और यहाँ पहले से एक साइन है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये ठीक है ये तो हो गया फिर उसका ए कैप फाइ है इसको भी लिखना पड़ेगा ए कैप फाइ यहाँ पे है ये होता है इन टू वन पॉइंट फाइव ए कैप वाई माइनस टू ए कैप जेड डिवाइड बाई टू पॉइंट फाइव अब इस पूरे न्यूमेरिकल में यहाँ से पूरा एक कॉन्स्टेंट है ये भी कॉन्स्टेंट है और नीचे टू भी कॉन्स्टेंट है ठीक है तो ये सब कांस्टेंट को सॉल्व करके एक वैल्यू लिखते हैं फिर उसके बाद ये वेक्टर के फॉर्म इसको लिख लेते हैं ठीक है
तो इसका आंसर मैंने इसको टाइप कर लिया ट्वेंटी फोर इंटू साइन साइन फिफ्टी पॉइंट वन नाइन डिग्री माइनस साइन माइनस उसको अंदर रहती है माइनस फिफ्टी वो निकाल भी सकते हैं मैंने उसको कैलकुलेटर में छोड़ दिया डिवाइड बाय फोर पाए इंटू टू पॉइंट फाइव फोर पाए टू पॉइंट फाइव और इस तरफ एक और टू पॉइंट फाइव है तो इसको सॉल्व करते हुए कितना रहा देखो फोर सिक्सटी नाइन इंटू टेंट दी पावर माइनस थ्री इसको डेसिमल पॉइंट को तीन पीछे ले जाते अपन एक दो तीन तो उसको बढ़ा सकते हैं हम ठीक इसको इधर कम किए तो उधर बढ़ाना पड़ेगा जीरो पॉइंट फोर सिक्स नाइन आता है तो यार जीरो पॉइंट फोर सिक्स नाइन इन ब्रैकेट वन पॉइंट फाइव ए कैप वाई माइनस टू ए कैप टू ए कैप एक्स हो गई है ए कैप एक्स ठीक है ये ए कैप एक्स है यहाँ पे टू ए कैप एक्स अब जस्ट आपको इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स पहले लिखते हैं वाई बाद में लिखते हैं तो एक्स पहले लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं टू से इन टू माइनस टू ये और माइनस जीरो पॉइंट नाइन थ्री एट माइनस जीरो पॉइंट नाइन थ्री एट ए कैप एक्स इस तरीके से इसको वन पॉइंट फाइव से करेंगे तो यार जीरो पॉइंट सेवन जीरो फोर जीरो पॉइंट सेवन जीरो फोर ए कैप वाई ये निकल के एच पहले पार्ट का एम्पियर पर मीटर इसका यूनिट यूनिट कभी नहीं भूलना नहीं ये एच निकल गया इस तरह ये पहला पार्ट हो गया इस तरह सेकंड पार्ट करना है अपने को मैं पेज पे कुछ लिख लेता सेकंड पेज में तो ये जेड इक्व टू सिक्स टू जेड इक्व टू इन्फिनिटी का हम करेंगे तो ये स्टार्ट हो रहा करेंट सिक्स से मतलब कहीं से आया होगा यहाँ से मुड़ गया जेड इक्व टू सिक्स से और ज़्यादा सीधा इन्फिनिटी की तरफ और किस पॉइंट पर हम निकाल वो पॉइंट है वो पॉइंट है वन पॉइंट फाइव टू थ्री और टू थ्री मतलब उसका जेड इक्व टू थ्री मतलब सब कहीं यहाँ पे आएगा इसके सामने इधर वन पॉइंट फाइव टू थ्री ये पॉइंट पी है और जहाँ पे जेड इक्व टू थ्री था यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस पहले भी हम निकाली थी ये टू पॉइंट फाइव आता है ये रो होता है और यहाँ से यहाँ तक का ये एक ट्राइंगल बनेगा आपको ये स्टार्टिंग करेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा तो स्टार्टिंग एंगल अल्फा वन बनेगा लेकिन अब क्योंकि अभी अल्फा वन क्लॉक वाइज जा रहा तो ये पॉजिटिव रहेगा और इस तरीके से ये जिस जैसे पॉइंट ऊपर जाएगा वैसे एंगल अल्फा बढ़ते आ रहा और ऊपर जाएगा तो एंगल और बढ़ेगा ये इन्फिनिटी चल जाएगा तो ये एंगल जो रहेगा ये 90 डिग्री हो जाएगा और 90 डिग्री भी क्लॉक वाइज है अल्फा टू तो अल्फा टू 90 डिग्री हो गया तो टेन इनवर्स ऑफ नाइन्टी डिग्री जो है नहीं इसका टेन से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं टेन से भी निकाल सकते हैं इसको ठीक है तो अल्फा टू कितना हो गया 90 डिग्री ये तो निकल गया अल्फा वन टेन इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ थ्री बाई वही सेम हो जाएगा थ्री डिवाइड बाई टू पॉइंट फाइव और उसका एंगल आएगा फिफ्टी पॉइंट वन नाइन डिग्री तो अल्फा वन जो है फिफ्टी इतना आया अब यहाँ पे अल्फा वन जो है उसको पॉजिटिव लेंगे वन ठीक है अल्फा वन पॉजिटिव लेने का रीज़न क्या है क्लॉक वाइज है दोनों क्लॉक वाइज दोनों पॉजिटिव अल्फा वन अल्फा टू दोनों पता है अपने को जस्ट एच के फार्मूले के अंदर पुट करेंगे एच का फार्मूला है उसमें आई अपॉन फोर पाई रो साइन अल्फा टू माइनस साइन अल्फा वन इंटू ए कैप फाइव ए कैप फाइव की वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई है हर बार वही यूज़ करेंगे और आई की वैल्यू है ट्वेंटी अपॉन फोर पाए रो है टू पॉइंट फाइव ये निकाला टू पॉइंट फाइव इन टू साइन अल्फा टू अल्फा टू कितना है नाइन्टी डिग्री माइनस साइन अल्फा वन फिफ्टी पॉइंट वन नाइन डिग्री और एक एफ फाइव एक एफ फाइव इसके पिछले पेज में निकाले थे हमने एक एफ फाइव है वन पॉइंट फाइव ए वाई माइनस टू ए कैफ जेड माइनस टू ए कैप जेड डिवाइड बाई टू पॉइंट फाइव इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है और आंसर आपको मिल जाएगा ठीक है मैं डायरेक्ट लिख लेता इसको जब सॉल्व किया मैंने ब्रैकेट पूरे पार्ट पोर्शन को तो इसका आंसर आया जीरो पॉइंट वन सेवन सेवन और टू कोई ब्रैकेट एज इट इज लिख दिया अब इसको जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको आंसर में लिख के दिखाता आपको तो इसका आंसर आ गया इसको दोनों को डिवाइड करें वन पॉइंट इन दोनों डिवाइड करके ये टू से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ए पहले लिखना है अगर आप इससे मल्टीप्लाई करके टैली करेंगे तो आंसर आपको समझेगा नहीं 
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे और पहले लिखेंगे क्योंकि एक्स बाद में लिखा है यहाँ पे वाई पहले तो वाई को अपन बाद में लिखते हैं एक्स को पहले लिखते हैं फिर इसको वाई से करके यहाँ लिखेंगे इसका आंसर हो गया इसी तरीके से थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे थर्ड थोड़ा और ईजी है थर्ड की जो रेंज है वो है जेड इक्व टू माइनस इन्फिनिटी से जेड इक्व टू प्लस इन्फिनिटी उसमें क्योंकि जब इन्फाइनेट रेंज आएगी तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है अपना या जब रेंज इन्फाइनेट हो गई तो फॉर्मूला होता है एच इक्व टू आई अपॉन ये फोर पाए रो था ये टू पाए रो ए कैप फाइव ये फॉर्मूला चेंज हो गया ईजी हो गया फॉर्मूला उसमें एंगल भी नहीं आया अब जस्ट आपको उसमें वैल्यू स्पोर्ट करना है आई कितना है आई है ट्वेंटी अपॉन टू पाए रो है टू पॉइंट फाइव इन टू ए फाइव है जो ऊपर लिखा है हमने ए फाइव ये छः वन पॉइंट फाइव ए कैप वाई माइनस टू ए कैप जेड होल डिवाइड बाई टू पॉइंट फाइव जब इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे एच इक्व टू ठीक है इसको सॉल्व कर लिया और वन पॉइंट फाइव से पहले इसको टू से मल्टीप्लाई करके पहले लिखेंगे क्योंकि ये ए कैप एक्स है ठीक है ए कैप एक्स पहले आता है और ए कैप वाई बाद में आता है तो इसका आंसर आ गया थर्ड का मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे